Puanet bang kerja buat ni. Nangat tan dalam atau all matto matto mandi kaya rumah ini pani. Orang mandi la, adi bawa tu pun orang kaya anggal kanan mandi. Jauh ini orang laga ini pasal leafu botol ini. Dah juga agak agak tu na. Adi tu betul. Baru sendiri kerja tu orang tu. Adi ni kaya betul ni. Mandi kaya pelan leafu botol um, air botol na. Bang kerja main ni tu na. Adi ni berarti la tu ni yang orang na. All lawan ni la malai ni kan asal na. All lawan tu na. Orang kuri kalau ni tu pas dalam air ni. Kalau maweli orang tu na beri ni. Maweli agak tu pas. Awal ni pas dalam tu ni boleh la. Mahaveli, arah orang itu, anda mahaveli kan tu boleh, anda jangan lupa untuk pergi. Ketiga macam mana ni? Jadi, satu masa itu, ini bawa ni kundung kuli ini dengan orang jenis ini. Ini, ini kandilan itu bawa ini tu bawa ni, ada asyik jenis itu. Tiada tiada orang dah melihat, orang lain, orang kita ini, tiada tiada macam 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 orang road kita ini, berubah tu orang macam ini. Kali ini orang ni, ada apa orang kuli ini, orang orang 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 ini, Orang kerja saya kerja pergi ke sana itu tu, pergi untuk orang mohon tu sedu beraya, tidak ada yang boleh. Tapi anda pun ini ni bisnya. Wanting untuk kerja orang itu, mana itu cuma rendah, itu kerja selva itu, putih, perasa, belanda itu India, hari itu cuma ini lah, nama orang asal. Igra amat tinde, samskar tinde, urupadi kama orang Euroad. Anda orang Meli terus risau jadi orang ikut nara wasta. Ia road ini dah ada itu anda orang Meli la. Bayi road ini padu pun alam mana, semua Allah tu suruh dia pun. Suruh tu mana Allah tu suruh, ini Allah orang mana suruh Allah dia pun. Ini buat segala macam yang macam agak putih pun. Itu beli luar pun dua macam pun tidak, jangan kita nak kamera pun tidak, Allah pun tidak. Kali ini orang umur masa til padu il palam pun ada dari kita ni berindi la, perawat terus ada bahagia itu padu il palam boleh kita ini masih ada panikal. Ini nak nampak diri kita ni, tapi pada zaman dahulu ini adalah puri wakil lelaki ini memang tidak. Adanya pelama itu, agak dasar, rancu bus, agak dasar mereka anjo aru trip, pelbagai macam road le. Ini normal tarik trip kalau ane terusut terpelajar road le orang orang ini untuk ikut pelikara peradaban itu orang orang road le orang ini sanjir cikun diri kita. Ini road ini adalah tanah orang yang luar luar, luar luar motion motion orang yang luar, nama kita orang ini ada, mana, orang udah sini dah. Adil juga pernah, anggennya pernah membantu loh. Karena atre kita masyarakat itu people kita ada bagam, otter perut orang ini. Apa perut kita boleh ni? Jauh, pada kanoli kanali, perut ni ni ale, undur undur jaya membantu. Ada adilum beli orang pada kanal itu boleh, itu kerja guna road. Ipo yang anda itu satu asal hari, road yang agak kuala ini. Adik adik kita bagaimana? Emu dosa mana dosa mana bahagian itu, dua hari, orang tu yang ada tu terbawa itu, orang kat sana ni orang macam ni dia. Kena urus rakyat parti, dia ni dia tu tu saya kena itu, kami kami tu tu orang ni. Tapi, tapi, tu orang bahagian ni, orang bahagian kerja ni, dia kerja itu dalam perjalanan, kami kami road ni pergi. Ini pun, ada tu orang macam tu, pala mulgar ni, jadi MLA pernah ni orang ni. Kami road ni, tu tu orang ni ni besar ke hilang boom, kami kami road ni kaya diri ni juga.
ഞാനിവിടെ കീപ്പിളിക്കര ഓട്ടോസ്റ്റാ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണ് രണ്ട് ടൈം അതിലെ വണ്ടി എനിക്ക് സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് എടുക്കാൻ പോകേണ്ട ആളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ വണ്ടി അതിലെ പോകുമ്പോൾ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പിള്ളേർക്കും അതിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ വണ്ടിയിലെ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ വളരെ മെയിൻ്റനൻസുകൾ വരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആകെപ്പാടെ കുരുങ്ങി പോകുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ കീപ്പിളിക്കര ജാഴ്മാവുകട പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ആശുപത്രി കേസ് പോണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വായു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാം ആശുപത്രിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഗതികേട് വരില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ റോഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ റോട്ടിലൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷ തീരെ പോകണില്ല ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓട്ടം കിട്ടാണ്ടുള്ള വിഷമമല്ല പ്രദേശ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആശുപത്രി കേസ് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ബസ്സുകാരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പഞ്ചായത്തും മറ്റുള്ള പ്രതിനിധികൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അത് ഈ ഈ നിലയ്ക്കുള്ള റോഡ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഈ മുക്കിൽ കിടക്കുന്നവർ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോലില്ല പ്രയാസകരമായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് മാസങ്ങളായി ഈ അവസ്ഥ തുടരുകയാണ് മാസങ്ങളായി ഈ അവസ്ഥ തുടരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പഴുവിൽ പാലത്തിന് വേണ്ടി പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വാഹനങ്ങളാകെ താന്യം പഞ്ചായത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വിട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി റോഡിന് താങ്ങാനാകും താങ്ങാനാകുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഗതാഗതം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റോഡ് ഇങ്ങനെ തകർന്ന നാമാവശേഷമായത് ഇപ്പോൾ ആ റോഡിന് റോഡ് എന്ന് പറയാനാവില്ല ഒരുപാട് കുഴികൾ എന്നല്ലാതെ റോഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കളക്ടർ ചേമ്പറിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയുണ്ടായി കളക്ടർ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് താനിമല പെരുമ്പിലാവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബസ് ഓണേഴ്സ് കൂടി ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി പഴയ പാലത്തിൽ കൂടെ ബസ്സുകളൊന്നും കടത്തി വിടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെന്നും പഴയ പാലത്തുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ കരാഞ്ചിറ വഴി കിഴിപ്പിലിക്കർ വഴി കൂടെ തിരിച്ചു വിടുന്നുള്ള തീരുമാനപ്രകാരം പാലടച്ചിടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തുറന്നു വിടുകയും കാറിന് മേലെയുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം പാലത്തിൽ കൂടി വണ്ടികൾ സർവീസ് നടത്താം എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പഴുവിൽ പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനങ്ങളാകെ താനിയം പഞ്ചായത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ആലോചനകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തപ്പോൾ താനിയം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനോ അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ അത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലുമോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആരും തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പാല നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന റോഡിൻ്റെ ശോചിയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രീതികളിൽ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും അതിനാവശ്യമായ ആലോചനകൾ നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള പ്രമുഖന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറായില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് റോഡിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വിമർശനം മഴയും വണ്ടികളുടെ കൂടുതലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ യാത്രയും കൂടിയായപ്പോൾ കീഴ്പിള്ളിക്കർ റോഡ് തകർന്ന് മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരികയുണ്ടായി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നും പി ഡബ്ല്യു ഡി സഹകരണത്തോടി ഒന്നര രണ്ട് ട്രിപ്പോളം കോർ വേസ്റ്റ് അടിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ പഴയതിനേക്കാളും മോശമായ റോഡ് അതിന് ശേഷം ബസ് ഓണേഴ്സും ജന ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി എൺപതിനായിരം രൂപയോളം കാശ് വരുന്ന വേസ്റ്റ് മണ്ണടിച്ച് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗം കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ മഴ പെയ്തപ്പോൾ അതിനേക്കാളും മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ റോഡിൻ്റെ ഈ ശോചിയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കളക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാന
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എം ഡി ആർ മേജർ ഡിവിഷൻ റോഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം യാതൊരു അധികാര അവകാശ തർക്കങ്ങളും ആ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൃത്യമായി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മേജർ റോഡുകളിൽപ്പെട്ട റോഡാണ് കിഴിപ്പിലിക്കര റോഡ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതുപോലെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിലപാടുകൾ തീർച്ചയായും ജനവിരുദ്ധമാണ് എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല വളരെയധികം കഷ്ടമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം പാലം പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് എം എൽ എ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ചേർന്നു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് മെയ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി പാലം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ അതിനുശേഷം ഈ ദിവസം വരെ എം എൽ എ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ജനപ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതിന്റെ വളരെയധികം വിഷമം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കിഴിപ്പുള്ളിക്കര വഴി ബസ് പോകുമ്പോ റോഡ് ഒട്ടും നല്ലതല്ല നിറച്ചു കൊണ്ടും കുഴിയും ചെളിയുമായി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ബസ് ഓണേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഒരുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് യാത്ര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പാലം തിൻ പാലം പണിക്ക് വേണ്ടി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് സ്കൂളുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്കൂളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും അതിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഇതിന് ആവശ്യമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതുവരെയും ഒരു അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും പി ഡബ്ല്യു ഡി തലത്തിലാണ് അതിനാവശ്യമായ ശ്രദ്ധ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എം എൽ എ കളക്ടർ തുടങ്ങിയ ആളുകളുമായി നിരവധി വട്ടം പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാനം ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആ ശ്രമങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ടത്ര വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പഴുവിൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വലിയ ഭാരവണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്ര വിലക്കിയിട്ടുള്ള പഴുവിലെ പഴയ പാലത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പല ഭാരവണ്ടികളും വന്നിരുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികൾ അതിലൂടെ വലിയ ഭാരവണ്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നും ആ ഒരു ഘട്ടം ആ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രക്കാരെ ഇപ്പുറത്തിറക്കി വണ്ടി മാത്രം അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ട് അതിലൂടെ അതിൽ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിനോടും അനുകൂലമായ നിലപാട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർമാർ സ്വീകരിച്ചില്ല വണ്ടിയില് യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞു യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞത് മൂലം വണ്ടികളുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തോട് എടുത്തിട്ട് നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഷ്ടം തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും ആറ് മാസത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാലം പണിയും ഗതാഗതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതല്ല ഇപ്പൊ വാക്ക് പോലെ ഒരു ആറു മാസം കിട്ടുന്ന ടയർ ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിക്ക് തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ടയർ പുതിയത് മാറ്റി അതിന് വാഹനത്തിന്റെ ചെലവ് ലീപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരില്ല ശാരീരികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സമയം സമയത്തിന് ഓടി എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്നും മെന്നിച്ചോളാ ടയർ പൊട്ടല് ലീഫ് സെറ്റ് പൊട്ടല് പാലം ശരിയായാല് നമുക്ക് ഈ സംഭവം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ കാലത്ത് രണ്ട് വയസ്സായവരെ കൊണ്ടുപോയി അവരവിടെ എത്തുന്ന വരെ അമ്മയെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ പരമാവധി കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പോവാൻ നല്ലാണ്ട് അതി വിട്ട് താഴ്ത്തി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര പ്രയർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
എനിക്ക് ഈ കാട്ടൂർ ആശുപത്രി ഇത് പ്രയർ ആശുപത്രി തന്നെ ഇവിടെ കീപ്പിളി കരാർ അത്താണി അതിപ്പോൾ ഈ ബസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ഉറുപ്പ്യ ഓട്ടം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വയസ്സന്മാർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ കൊണ്ടും കൂടി ഇവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് ഡീസലിൻ്റെ കാശം മുട്ടുള്ളോ കിഴപ്പിളിക്കര റോഡ് തകർന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിത അനുഭവിക്കുന്നത് കിഴപ്പിളിക്കര ഗവൺമെന്റ് നടന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ആണ് ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കാലം കുറച്ചായി പിന്നിലുള്ള ആ പഞ്ചായത്ത് വഴി കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ റോട്ടില് ഈ മുട്ടിനൊപ്പം ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് കുട്ടികള് ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് ആ ബസ് ഇതിൽ ഓടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറെ കുട്ടികള് അപ്പൊ ബസ്സിൽ കയറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവര് ഓരോ കുഴിയിൽ വീഴുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ചെളിയും വെള്ളവും ചവിട്ടാണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അപകടത്തിൽ പെടാണ്ടും എത്താം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ലൈൻ ബസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആരും തന്നെ തയ്യാറാവില്ല ഓട്ടോറിക്ഷക്കാര് നേരത്തെ തന്നെ ഓട്ടം നിർത്തി സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വരാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചാർജ് കൊടുത്ത് പിന്നിലത്തെ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം കുട്ടികളെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ബസ് വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ ബസ് ഇനിയിപ്പോ ഓടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ ഈ വർഷം ഈ ആഴ്ച വീണ്ടും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഒരു സൈഡ് കൊടുക്കാൻ വരെ സ്ഥലല്ലേ ഉള്ള റോട്ടില് ചെറിയ റോട്ട് അല്ലേ മറ്റുള്ള റോഡ് പിന്നെ പറയണ്ട അതിപ്പോ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി ആരെങ്കിലുള്ള സ്ഥലല്ലേ കീഴ്പിടി അഴിമാവ് പെരിങ്ങോട്ടുകാരുടെ റോട്ടില് അതിവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം കാണില്ല അതിലൊരു ബസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പ് പോന്നാൽ മതി വിവരം മനസ്സിലാവും അന്നാ വൈകുന്നേരം തൈലിട്ട് കുളിക്കേണ്ട ഗതി കേടാ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഷോൾഡർ വേദനയായിട്ട് അവിടെ വൈകുന്നേരം കിഴിയും തിരുമ്പോലായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാണ്ട് നിവർത്തിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് കഞ്ഞിങ്ങലം കയറ്റിയേക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം ഞാൻ നളന്ത സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ് പൊതുവെ ഒരു ഉൾപ്രദേശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യാത്രാ സൗകര്യം കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ പാലം പണിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസ്സുകൾ ഈ വഴിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ തുടർന്ന് റോഡിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാവ് അതുപോലെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു വാഹനം പുറയിലേക്ക് പോയിട്ട് സൈഡ് ഒതുക്കുകയും വേറെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആദ്യ ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾ ശരിക്കും സന്തോഷിക്കുക ചെയ്തത് ഇതിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ പോകുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അതൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റോഡിൽ മുഴുവൻ കട്ടറുകളാണ് പ്രായമായവര് ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ അതുപോലെ കാൽനട യാത്രക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ദിവസവും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അഴിമാവ് പോലെയുള്ള ഓട്ടോ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓട്ടോക്കാർ പോവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും ദുരിതം പെരിങ്ങോട്ടുകാരെയും കീഴ്പിള്ളിക്കരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല പോവാൻ ഇപ്പൊ ബസ് ഒരു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പാലം ശരിയായി അതിലെ പോവും പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള കീഴ്പിള്ളിക്കരക്കാര് ഇവിടെ കിടന്ന് അറിയിക്കേണ്ട ഗതികേട കാണുന്നത് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല വെറുതെ കുറച്ച് കോറി വേസ്റ്റെങ്കിൽ ഈ കുഴിയിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും നിരപ്പാക്കിയ കുറെ സമാധാനമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കീഴ്പിള്ളിക്കരയിൽ അക്കര കടക്കണമെങ്കിൽ പാലല്ല ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ റോഡില്ല ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ നട്ടെന്നില്ല എന്റെ പേര് ബാസ്റ്റിൻ ഞാൻ കീഴ്പിള്ളിക്കര എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ഈ റോഡിലൂടെ സ്ഥിരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി പഴുവിലിന്റെ
പറക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും തൃശ്ശൂർ തൃപ്പരാറ് വണ്ടികളും ഉള്ളതിലാണല്ലോ ഓടുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും വണ്ടി നിൽക്കണം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് വാര്യോ കിട്ടൂല കല്ലിന്റെ ഇടയിൽ പോയി അത് അവരങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആൾക്കും പറ്റി ഒരുത്തൻ സൈക്കിളിൽ പോയി പോണ ആള് വീണ് മൊബൈൽ ഫോൺ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ കിട്ടിയത് രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മഴ വന്നപ്പോഴാണ് ആ അവിടെ നിന്ന് ആ പിടിയില്ല എന്ന് ചേട്ടന്റെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചത് വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ കാരണം കുഴിയിൽ നിരന്തരം വരുന്ന മെമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് വായോ നിരന്തരം ആൾക്കാർ വീണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെ ആശാവർക്കറായ ശൈലജ ചേച്ചി വീണു പിന്നെ ഒരു മീൻകാരൻ ചേട്ടൻ വീണു അതിന്റെ മീനെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പൊന്തി കെടുക്കായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കണ്ടത് ഞാൻ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ അപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാരൊക്കെ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ എട്ടൊമ്പത് പേര് വരുന്നവർ വരുന്നവർ ആ കുഴിയിൽ വീഴുക അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കൊന്നും നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്റെ പേര് ശൈലജ എന്നാണ് ഞാനൊരു ആശാപ്രവർത്തകയാണ് ഒമ്പതാബാദ് കീഴ്പള്ളിക്കര ഫീൽഡിൽ സാധാരണ ടൂ വീലർ മേ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ റോഡ് രണ്ട് ബസ് പോണ റോഡായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ബസ്സിൽ വണ്ടികളിലധികം ദിവസവും പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഈ ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനൊരു മുൻകരുതലൊന്നും അവരെടുത്തില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പിന്നെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏജൻസി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പുസ്തകം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പുസ്തകം അടക്കം ഞാൻ റോട്ട് റോട്ടിൽ കുഴിയിൽ വീണു എന്നെ പോലെ പലരും വീണിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ അന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പേരെങ്കിലും വീണിട്ടുണ്ട് ബസ് സൈക്കിളിൽ പോകണവരും നടന്ന് പോകണവർ വരെ കുഴിയിൽ വീണ് ഒരപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബസ് ഇങ്ങനെ എത്ര അധികം പോകണേന് ഒരു മുൻകരുതലുകളൊന്നും എടുത്തില്ല പഞ്ചായത്തുകാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം എൽ എ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഇ റോഡല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തർക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വീണ് ചെയ്യും ടൂ വീലറുമ്പോൾ ചെറുതുമ്പോൾ പോണവർക്ക് ഒരു നിലയ്ക്കും പിടിക്കാൻ കിട്ടാണ്ട് വീണവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുളിപ്പരയിലേക്ക് കയറ്റി വിടുക ചെയ്യാം പോയി കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് പൊക്കോ സാരി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മാറി എടുക്കാൻ തരാം അത്രയ്ക്ക് വേറെ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതൊന്നും ആരും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് അവരും പോയി കുറെ ആൾക്കാരെ കൈയും കാലും പൊട്ടി ഒടിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നാശങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടായി ഈ കൊണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് സർക്കസാരി ഇനമായി ചെയ്തൊരു കാണാം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കുഴിയിനെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്റർ മീറ്റർ കുഴിയാ ഞങ്ങൾ വീണിട്ട് രണ്ടു മാസമായി വീണിട്ട് സോളർ ഇപ്പം ശരിയല്ല അങ്ങനെ കെട്ടി മറിഞ്ഞ് റോഡായിട്ട് കെട്ടി മറിഞ്ഞ് അതിനുണ്ട് നാല് കുഴി താങ്ങിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അത് വെള്ളത്തിലാ കുഴി വലിയ വെള്ളം കുഴിയിൽ ടാക്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ്ട് വണ്ടി ടാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ മേടിക്കും വണ്ടിക്കാരും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരെ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ കാര്യം ഈ വക കാര്യങ്ങളും ചെയ്യലൊക്കെ കള്ളു കുട്ടിക്കാൻ വീട്ടിച്ച അവരെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എം എൽ എ വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരൊക്കെ വന്നു ഈ ആദ്യത്തെ വീഴ്ചയില് അവര് വന്ന് കുറെ വേസ്റ്റ് കുറെ വേസ്റ്റ് അടിച്ചു അതൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല അടിച്ചതൊക്കെ സത്യമായ കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കുളം കുളം തന്നെ ഇതിൽ നാല് ലോഡ് കല്ലിട്ട സ്ഥല അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുഴിയിലാകാം അത് നോക്കിയാൽ മതി നാല് ലോഡ് കല്ലിട്ട് മൂന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നന്നാക്കാനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കേടായി പോയി ഒരെണ്ണം മൂന്നാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാക്കി അതിലിപ്പോ ഇതില് ഇവിടെ ആകെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടുള്ളൂ ഈ കടയിലെ ആ വടക്കേ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് വടക്കോട്ട് വാങ്ങി മൂന്ന് മൂന്ന് ലോഡ് ഇട്ടു വരുന്നു പിന്നെ തെക്കോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലോഡ് കൊണ്ടുപോയി വടക്ക വടക്കേ ഭാഗത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലോഡ് അടിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു വെറുതെ ഒരു പൊടിപൂശൽ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശരിയാക്കാൻ വരുന്നോ അത് ചെയ്തില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പൂശല് നമുക്കിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അധികാരികൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര അനാസ്ഥ ആദ്യം മുതൽ രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് ഒരു ആറേഴ് ലോഡോളം മണ്ണടിച്ചു അതൊന്നും ഏഴ് ലോഡോ ഒന്നും ഒന്നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് ലോഡ് പോലും വന്നാൽ പോ
സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ചെയ്യാനുള്ളത് അടിയന്തരമായി ഒരു പരിഹാരം കാണണം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിലപാടുകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് സംബന്ധിച്ച് പറയാം എം എൽ എക്ക് പാലം വീഴും എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ പറയുമ്പോൾ പാലത്തും കൂടെ വണ്ടി പോകണം എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പതിനെട്ട് ടൺ വരെയുള്ള ലോഡ് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന വാഹന വാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഈ വാ ഈ പാലത്തിൽ കൂടി സഞ്ചാരയോഗ്യമാണ് ആകെ ബസ്സുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിയന്ത്രണം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബസ്സുകളിൽ ഇപ്പോഴും കീഴ്പ്പള്ളിക്കര വഴി ഓടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പാലം തുറന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യാർത്ഥം പോകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്പ്പള്ളിക്കര റോഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉറക്കെങ്കിലും ചെയ്ത് ബസ്സിനോ കാറിനോ എല്ലാത്തിനും പോകാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബസ് ഓട്ടം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് കൂടെ വരും പലപ്പോഴും അത് ആ കുഴിയിൽ വീണ് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാവും ആ പല ഓട്ട ആൾക്കാർക്ക് അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞു ആ കുഴിയൊന്നും ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് ആ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലിയ കുഴിയാണ് ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണ്ട ഇനിയിപ്പം മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വെയിൽ ഉള്ള ദിവസം തന്നെ വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി അതിലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റാൾക്കും അതിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയ പൊടിയാണ് അപ്പൊ വലിയൊരു അപകടമാണ് ഇനി വലിയൊരു ദുരന്തം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മള് അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് ആർക്കാണോ ഈ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുക ആരാണോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ആ റോഡ് നന്നാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടമാണ് ഇനി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് പാലത്തില് ഉള്ള റൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ സഖാവ് ബസ്സുകാരും പ്രതീക്ഷക്കാരും അതിലെ ഓടുന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവരും കൂടി കിട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കീഴ്പ്പള്ളിക്കാരെ ഒരു കൂത്തം വീണ് ഈ പഴുപ്പാലം തോപ്പനാക്കി ബസ് റൂട്ട് അതിലെ പോയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കീഴ്പ്പള്ളിക്കർക്കാർക്ക് ഒരു ഓട്ടോ ഷായിമാവർക്കോ കീഴ്പ്പള്ളിക്കർക്കോ കിട്ടാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും പോകുന്നതല്ല വണ്ടി പോവില്ല കാരണം പറ്റില്ല നിസ്സാന ഇരുപതോ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ കൂടുതൽ മെയിൻ്റനൻസ് പണിക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും ബസ് ജീവനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ റോഡ് അധികാരികളുടെ കണ്ണിപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഭാഗം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നണത് കേവലം ഒരു ചെറിയ പാലം മാത്രമായ ഈ പഴുവിൽ പാലം ഇത്ര അധികം നാൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിലര് ഇവിടെ വണ്ടി ഈ കല്യാണം കാർ വേണം നിർത്തിട്ട് കല്ലാൻ നിൽക്കണ മാതിരിയ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് പ്രതികരിക്കാത്ത നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യന്മാരില്ല നിങ്ങൾ മെമ്പർമാരാരാ അവരാ ഇവരാ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ചെയ്യാനാ ജനങ്ങൾക്ക് അവഹേളനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൈ കഴുകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ നിന്ന് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തികച്ചും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായിട്ട് മുഴുവൻ ബഹുജനങ്ങളെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടിയിലേക്ക് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും കൂടിയിട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റോഡിന് പണം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എം എൽ എ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പക്ഷെ എം എൽ എ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമ്പോഴും പഴുവിൽ പാലം നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് അതിലൂടെ വണ്ടികൾ കടന്നു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കീഴ്പ്പള്ളിക്കരയിൽ റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ അതിവേഗത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കീഴ്പ്പള്ളിക്കരയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പണം പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിതണ്ടവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായ വിധത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എം എൽ എ പറയുന്ന പണം അതിവേഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് താനും പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക്കുള്ളത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നന്നാവ് അഴിമാവ് പാലം പറഞ്ഞാലത്ത് റോഡ് നന്നാക്കുമല്ല രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണേ അതിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പാലം പണിയാൻ കമ്പിയൊക്കെ വാർത്ത് കല്ല് പൊ
അഴിമാവ് പാലതമ്പും കൂടെ ഇടത്തിരുത്തി കാട്ടൂരി ചന്തയിലേക്ക് ഒരു പോക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചാവുള്ളോ